Pero este sí, este texto en dorado, además que dice hecho en Tailandia, se me hace que hace que se vea más barato. O bueno, que se, me, que se vea baratón. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un unboxing de el lanzamiento más importante de Tudor, diría yo. Del año uno de los relojes que más ruido hizo, que es pues este Tudor Black Bay Professional GMT. Vamos a empezar, vamos a ver la caja. Por fuera tenemos una caja negra de pues un cartón de altísima calidad con el logo de Tudor en blanco y el escudo en rojo. Como siempre lo digo, para mí es un respiro de aire fresco no ver las cajas con tinta metálica. Creo que todas las marcas lo hacen y ya pues la verdad es que cansa, por lo menos a mí, que he visto tantas cajas, todas con detalles metálicos. El tener algo de diferente es un... Pues un es aire fresco, digamos. Vamos a abrir la caja. Y tenemos la caja interior, que es una caja negra, con el detalle del escudo igual en negro, pero tenemos un contraste de la caja mate con el escudo brillante. Muy bonita, es una caja con textura. Es una textura como de madera. En la parte de abajo tiene un poco de... como de gamuza para, pues, no rayar. Aquí viene la referencia del reloj, eh, que es de... Montre Studio y pues una caja bonita, la verdad. Vamos a abrirla y miren nada más lo que tenemos. En la parte de adentro tenemos igual gamusa con el logo de Tudor y el escudo con los mismos colores de la caja exterior. Muy bonito. En la parte de adentro tenemos mucha gamusa. La verdad es que, si les soy sincero, este, este, me encanta la gamusa. Se me hace que bien usada se ve súper elegante. Me recuerda a los... A los interiores de los Lamborghinis con, con gamusa. Muy, muy bonito. O creo que algunas personas le dice alcántara, que está muy bonito. Tenemos estos detalles en rojo, como este listoncito para levantar esto. Normalmente cuando nos viene con correa extra el reloj, que este no viene, viene aquí. Pero vamos a sacar el cojinete, que les parece. Y vamos a ver lo que viene. En la parte de adentro tenemos tres, tres cosas. Tenemos eh, la garantía. Aquí se me hace que te dice dónde puedes llevar tu reloj a garantía, tenemos el manual de instrucciones de cómo se, pues cómo se manipula este reloj y tenemos la tarjeta de garantía, muy bonito todo, vamos a ponerlo aquí y ahora sí vamos a enfocarnos en el reloj, tenemos un cojinete que miren está hecho en Tailandia, eso híjole no me encanta, siento que hace que se vea un poco más baratón, como tal el cojinete es de bastante alta calidad, tiene este diseño que es para que pues, lo puedas doblar dependiendo del tamaño de muñeca que tengas. Pero este sí, este texto en dorado además que hice hecho en Tailandia. Se me hace que hace que se vea más barato. O bueno, que se, me, que se vea baratón. Pero ahora sí, vamos a pasar al relojito que es este Tudor Black Bay Professional GMT. Vamos a quitarle el plástico que tiene aquí. Nada más por un momento para poder observar lo que está en este reloj que es una preciosidad. Como les comenté, este es el lanzamiento o de los lanzamientos más nuevos de Tudor. Fue un lanzamiento que creó mucho, mucho ruido en el mundo de los relojes. Sobre todo porque es algo que, pues, que recuerda, digamos, al Rolex Explorer, al primer Explorer con la manecilla naranja. Este tiene detalles en amarillo que se ven espectaculares. Lo que me encanta de este reloj es el tamaño. A mí se me hace un tamaño perfecto y lo he dicho varias veces cuando hablamos de relojes, que pues es siempre. Es una caja de 39 milímetros que se me hace súper versátil, súper cómoda. Mucha gente se estaba quejando porque decían que el, que el reloj estaba muy alto. A mí no se me hace, no se me hace nada incómodo. Creo que por el tamaño de 39 milímetros, pues se vuelve un reloj muy cómodo. Aunque pues sí está un poco alto, pero creo que es algo que no es de preocuparse. Sin problema te lo puedes poner con una camisa y, y le cambias la correa y se va a ver. Ella anda tirando, ella anda tirando la tela de atrás, por favor, ya, por favor. Algo que quieras decir. Grosero. Creo que es un reloj muy versátil. Que va muy bien con cualquier tipo de correas al que le puedas poner. Creo que este es un buen candidato a un reloj de una sola colección. Pronto vendrá ese video. Vean, no está tan, 
no está tan alto como la gente pensaría o como los rumores decían que iba a estar. Y es un reloj estéticamente muy bonito. Tudor ya, obviamente, como es costumbre, pues nos da sus calibres in-house. Este movimiento es el MT5652, que es un cronómetro certificado. Algo que me gusta mucho es que tiene una reserva de marcha de 70 horas, entonces puedes usar este reloj, dejarlo de usar casi 3 días y volvértelo a poner y va a seguir a la hora exacta que es, entonces pues está, está muy bien. Y yo en lo personal, digo ya hablando de opiniones personales, a mí me encantan los relojes con tecnología moderna, pero que parecen vintage, se me hacen espectaculares, y este reloj es una chulada. Hubiera preferido tenerlo en el brazalete, sí, porque dicen que el brazalete nuevo de Tudor es una preciosidad, pero eh, bueno, pues este es el que se consiguió. Creo que estas correas de Tudor, que son NATO Single Pass, son... Muy bonitas, son hechas artesanalmente, por ahí debe de haber algún video de, que demuestra cómo lo hace Tudor. Y esta rayita amarilla que combina con la manecilla GMT está espectacular. Vamos a pasar a la carátula. La carátula tiene un color negro, pero no es un color negro tan profundo, es un color negro vintage, como un poco deslavado, que va perfectamente de la mano con el color de las manecillas y los marcadores, que son como avejentados. Y todo también va de la mano con el color de la fecha. Como ustedes saben, a mí me encanta que los relojes tengan fecha. Y este es un reloj True GMT, si no me equivoco. Les voy a enseñar cómo se ajusta. Porque sacamos la corona, obviamente le damos cuerda. Algo que me encanta de estos, de los Tudor en general, es que tienen un sentimiento mecánico muy especial. Que no tiene ninguna otra marca de relojes. Que cuando sacas la corona, cuando como que bota después de que la desenroscas, tiene como que un sentimiento muy, muy mecánico. Como brinca, es algo muy bonito. Y tiene dos posiciones la corona. La primera es para regresar o cambiar la hora. Y algo que está padre es que puedes ir hacia atrás y se regresa la fecha. O vas hacia adelante y se adelanta la fecha. Eso está bastante bien. Y la segunda posición, pues obviamente para cambiar la Hora. Pues es algo que el tener un GMT es algo padre, no diría indispensable obviamente, creo que nada más lo indispensable es ver la hora, pero si eres una persona que viaja mucho o pues sí, por ejemplo que vas a salir de viaje y hay diferentes horarios en donde vives a en donde estás, pues es padre tener un GMT para que te vaya mostrando qué hora es en donde estás y qué hora es en tu casa o pues no sé, algo más romántico, si tu novia está lejos puedes poner la hora en la que ella está y, y la hora en la que tú estás Creo que Tudor está haciendo cosas bien padres Creo que algo que me gusta mucho es que han escuchado lo que la gente quiere M Mucha gente se quejaba, como ustedes pueden ver en mi video del Black Bay Del extensible, que le hacían falta microajustes Y lo escucharon en, el, en estos nuevos modelos Ya vienen el extensible con microajustes Es un reloj muy cómodo Y como les decía, la verdad es que es algo pues muy versátil Es un reloj súper, súper versátil Pues miren nada más muy cómodo, muy elegante, a mí me encantó este reloj. La verdad es que estoy debatiendo si valdría la pena quedármelo en mi colección, aunque fuera un rato, para disfrutarlo. Y pues hasta ahorita va ganando el sí. Creo que es muy versátil con todas las correas que se le pueden poner. Los colores muy bonitos y como les digo, yo tengo una debilidad por los relojes que pues parecen vintage, pero en realidad tienen tecnología moderna. Los acabados están espectaculares. El cepillado del bisel tiene un, un terminado como radial hacia afuera que juega muy, muy bonito con la luz. Es un terminado bien bonito. Y pues obviamente Tudor nos tiene acostumbrado a esos terminados en los cantos o en las orillas. Tenemos un terminado pulido que es muy, muy pulcro, muy bonito. Pero todo lo demás está cepillado. Creo que eso le da también un sentimiento a este muy como de toolwatch, como de reloj de herramienta, que está pues básicamente hecho para la mala vida, ¿no? Para que te lo pongas y no te preocupes si le cae agua, si lo golpeas, si se raya. Para eso es. El precio es alrededor de $4,250 dólares, más o menos. La cosa es que es difícil encontrar este reloj en las boutiques, por lo que ahorita está yendo un poco por arriba del precio retail, pero eh, creo que es un reloj que vale mucho la pena, la verdad. Está bien bonito. Me gustó muchísimo. Y pues este fue el unboxing del Tudor Black Bay Pro GMT. Esperen 
pronto una reseña más a fondo de este reloj y un video de un reloj de una sola colección. Creo que esta es una muy buena opción si solo se quieren comprar un reloj. Eso fue todo por el día de hoy. Me dio gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.